బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను రూల్స్ ఫర్ డిటర్మనింగ్ షాడిల్ పాయింట్ గేమ్ థీరీలో షాడిల్ పాయింట్ డిటర్మైన్ చేయడానికి షాడిల్ పాయింట్ అప్టైన్ చేయడానికి రూల్స్ ఏంటి ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మినిమమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ రో ఆఫ్ ది పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో ప్రతి రో కన్సిడర్ చేసి ప్రతి రోలో మినిమమ్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ మార్క్ దమ్ బై సర్కిల్ దాన్ని ఏంటంటే సర్కిల్తో మార్క్ చేయాలి సర్కిల్ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి ఆ ఎలిమెంట్ మీద తర్వాత సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ కాలమ్ ఆఫ్ ది పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ప్రతి కాలంలో పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో ప్రతి కాలంలోని ప్రతి కాలంలో కూడా గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేయాలి మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ అండ్ మార్క్ దమ్ బై అన్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ని డ్రా చేయాలి రైట్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్ ద థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే రూల్ నెంబర్ త్రీ ఇఫ్ దెర్ ఎపియర్స్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ మార్క్డ్ బై బోత్ సర్కిల్ అండ్ అన్ రెక్టాంగిల్ అంటే పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ సర్కిల్ అన్ రెక్టాంగిల్ రెండు చే చేసిన ఉన్నాయా అని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అలాగే ఏమైనా ఉందో చూడాలి అలా ఉంటే దెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద షాడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ది పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ సో అంటే అలా ఉంటే ఆ పొజిషన్ని పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో మనకి ఏదైతే సర్కిల్ అన్ రెక్టాంగిల్ రెండు ఉన్న పొజి ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ని షాడిల్ పాయింట్ అని అంటారు రైట్ ఆ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఆ పొజిషన్ని షాడిల్ పాయింట్ అంటాం సో మీకు ఇది ఇవి మూడు రూల్స్ త్రీ రూల్స్ సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దట్ మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూడండి ప్లేయర్ ఏకి ప్లేయర్ బీకి ఈ విధంగా పే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్లేయర్ ఏ యొక్క పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది సాల్ ద ఫాలోయింగ్ గేమ్ హూస్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఆఫ్ ప్లేయర్ ఏ ఈజ్ గివెన్ బై ప్లేయర్ ఏ అంటే ఏ వన్ ప్లేయర్ ఏకి ఏ వన్ ఏ టూ రెండు స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ప్లేయర్ బీకి బీ వన్ బీ టూ రెండు స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఇలా ఒక పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు మనకి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ వన్ అనేది ఏ వన్ అనే స్ట్రాటజీతో ప్లేయర్ ఏ గేమ్ ప్లే చేస్తే గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తే బీ వన్ ప్లేయర్ బి బీ వన్తో గేమ్ ఆడితే ఫైవ్ రూపీస్ గెయిన్ ప్లేయర్ ఏకి బీ టూతో గేమ్ ఆడితే గేమ్ రిప్లే చేస్తే ఫోర్ రూపీస్ గెయిన్ వస్తుంది అలాగా ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ ఫోర్ టూ త్రీ ఇవన్నీ కూడా పే ఆఫ్స్ ఎవరికి ప్లేయర్ ఏకి ప్లేయర్ ఏ యొక్క పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది ఇందులో నెగిటివ్ ఉందనుకోండి అది ప్లేయర్ బీకి గెయిన్ ఇది పాజిటివ్ ఉంటే ప్లేయర్ ఏకి గెయిన్ అంతే జీరో ఉంటే లాస్ అదే డ్రా ఇప్పుడు మనం ఏంటి క్యాల్కులేట్ చేయాలి షాడిల్ పాయింట్ మన అబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే షాడిల్ పాయింట్ దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం కొన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే రో మినిమా కాలమ్ మ్యాక్సిమా అంటే హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇలా ఇలాగా రైట్ సైడ్ రో మినిమా ఇంకేమో కాలమ్ మ్యాక్సిమా అని పెట్టుకోవాలి కాలంకి ఎదురుగుండా రోస్కి ఎదురుగుండా ఇవి ఇప్పుడు రో మినిమా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఏ వన్కి ఫస్ట్ రో తీసుకోండి ఏ వన్ దగ్గర ఫస్ట్ రోకి రో మినిమం ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ ఇందులో మినిమం ఫోర్ సెకండ్ రోకి మినిమం టూ త్రీ మినిమం టూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఫోర్ టూని సర్కిల్ చేయాలి ఇక్కడ సర్కిల్ చేయాలి ఇక్కడ సర్కిల్ చేయాలి చేస్తాం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఏం తీసుకోవాలి ఈ రెండు సర్కిల్ చేసిన వాటిలో మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి ఫోర్ టూలో మ్యాక్సిమం ఇది మ్యాక్సిమం అంటే ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ న్యూ అండర్ స్కోర్ ఇది ఇలా పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ కాలమ్ మ్యాక్సిమం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇట్ ఫస్ట్ కాలమ్ బీ వన్ స్ట్రాటజీ దగ్గర ఫైవ్ టూ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ సెకండ్ కాలమ్ ఫోర్ త్రీ మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇప్పుడు వీటిని ఎన్ రెక్టాంగిల్ చేయాలంటే సర్కిల్ స్క్వేర్ బాక్స్ చేయాలి స్క్వేర్ బాక్స్ దాని మీద మీరు డిజైన్ చేయాలి ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది రెండింటిలోని మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్స్లో ఒక మనం మినిమం తీసుకోవాలి ఫైవ్ ఫోర్ మినిమం మినిమా మినిమం దీన్ని మినిమాక్స్ వాల్యూ అంటారు మ్యాక్సిమంలో అంటే మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమంలోని మ్యాక్సిమంలో మినిమం అంటే మినిమం మినీ మ్యాక్స్ వాల్యూ సో దీన్ని మ్యూ అప్పర్ స్కోర్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా మనం ఈ ఎన్ రెక్టాంగిల్ అదే ఎన్ రెక్టాంగిల్ చేస్తాం కదా ఈ ఫైవ్ని ఎన్ రెక్టాంగిల్ చేయాలి ఫోర్ని ఎన్ రెక్టాంగిల్ చేయాలి ఇక్కడ ఫైవ్ ఫోర్ వచ్చాయి కదా వాటిని ఎన్ రెక్టాంగిల్ చేయాలి ఇప్పుడు సర్కిల్ స్క్వేర్ స్క్వేరు ఎన్ అదే ఎన్ రెక్టాంగిల్ రెండు ఉన్న
సర్కిల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రెండు కూడా ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ని అలా వాల్యూ ఉన్న పొజిషన్ని ప్యాథమెటిక్స్లో పొజిషన్ని షాడిల్ పాయింట్ అంటాం సో దీన్నే ఇక్కడ మనం రాస్తున్నాం చూడండి ఇప్పుడు ఏమయ్యాయి ఇక్కడ మ్యాక్సిమిన్ను మినిమాక్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి చూడండి ఎప్పుడైతే ఇలా వస్తుందో సర్కిల్ అండ్రాక్ట్ ఒక ఎలిమెంట్కి వస్తుందో ఆ ప్రాబ్లంకి మ్యాక్సిమిన్ మినిమాక్స్ రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయి చూడండి మినిమాక్స్ మ్యాక్సిమిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మినిమాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమిన్ మిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిమాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయింది కాబట్టి రెండు కూడా ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి కోయిన్ సైడ్ అయ్యాయి కాబట్టి అక్కడ ఏ వన్ కామా బీ టూ అనే పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ అయ్యాయి ఇది పొజిషన్ని షాడిల్ పాయింట్ అంటాం అంటే షాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఏ వన్ కామా బీ టూ అనే పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇది మనం ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్న పాయింట్ షాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ మనం కనుక కన్సిడర్ చేస్తే ప్లేయర్ ఏకి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీ ఏ వన్ ప్లేయర్ బీకి బీ టూ ప్లేయర్ ఏ ఎప్పుడు ఏ వన్ యూజ్ చేస్తాడు ప్లేయర్ బి ఎప్పుడు బీ బీ టూ యూజ్ చేస్తాడు దాన్ని ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీ అంటాం ఓకే సో వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ ఫోర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ ఎంత అయింది మ్యాక్సిమిన్ వాల్యూ ఎంతో మినిమాక్స్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఆ ఈక్వల్ అయిన వాల్యూయే వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ సో వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అండర్ స్కోర్ న్యూ అప్పర్ స్కోర్ అంటే మ్యాక్సిమిన్ మినిమాక్స్ అర్థమైంది కదండి ఈ విధంగా మనం ఈ పర్టికులర్ షాడిల్ పాయింట్ యొక్క రూల్స్ని మనం యూజ్ చేసి షాడిల్ పాయింట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈ ప్రాబ్లంలో నేను మీకు నేర్పాను రైట్ మీరు ఏంటంటే రూల్స్ ఫర్ ద డిటర్మినింగ్ షాడిల్ పాయింట్ అనే ఈ పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీ షాడిల్ పాయింట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ